Kada se radi o uzgoju biljaka, bilo da su to biljke u posudama ili odabiru zemlje za uzgoj presadnica, često smo u nedoumici koju zemlju odabrati. Postoje različite mješavine. Tako možemo pronaći zemlju za cvijeće i zemlju za povrće, zemlju za sjetvu i posebnu zemlju za presađivanje presadnica. Svaka kvalitetna zemlja u sebi ima određen sastav i hranjiva koja su biljkama potrebna u određenom stadiju razvoja. Također postoje i biljke poput borovnica i nekih cvjetnica, na primjer hortenzija, koje vole nešto kiselije tlo, pa i za njih trebamo posebnu zemlju kako bi dale obilje plodova ili cvjetova. Odabir zemlje koju ćemo koristiti najviše ovisi o dostupnosti pojedine vrste zemlje u trgovinama koje imate u blizini, ali sada je vrlo lako željene proizvode naručiti na internetu kako bi izbor bio dobar i kvalitetan. Mi smo kroz naš rad i kroz uzgoj biljaka isprobali različite vrste i neke se nisu pokazale pogodne za određen način uzgoja. Na primjer, kada uzgajate presadnice, vrlo je važno da zemlja dobro zadržava vlagu. Prvi razlog je taj da bi biljke bolje napredovale, a drugi je taj da ne morate tri puta dnevno zalijevati presadnice ako se zemlja brzo isušuje. To je najčešće slučaj kada se presadnice premjeste u pojedinačne posude, pa tako izolirana zemlja često zasuši, što nikako nije dobro. Isti je slučaj i sa zemljom koju koristimo kada želimo pomoću reznica razmnožiti određene biljke. Vlažnost substrata je vrlo važna kako bi se biljke ožilile. Svakako naše najbolje i najvrijednije otkriće za takve potrebe jeste organska zemlja od kokosovih vlakana. Naime, organska zemlja od kokosovih vlakana predstavlja dehidrirani blok od 100% prirodnog substrata sa kokosovim vlaknima pogodan za sve vrste i oblike vrtlarenja. Ova zemlja izvrsna je osnova za sadnju u cvjetnjake, visoke gredice ili balkonske posude. Zbog neutralnog pH dobro djeluje u povrtnjacima, cvjetnjacima pa čak i voćnjacima. Postoji i nekoliko razloga zašto smo mi baš odabrali zemlju od kokosovih vlakana. Ona je bio razgradiva i ekološki je prihvatljiva. Jednostavna je za kupnju, transport i rukovanje zbog svog pakiranja. Bez teških metala je i drugih umjetnih nečistoća. Smanjuje potrebu za zalijevanjem za čak 50%. Također, Poboljšava strukturu tla i prozračnost, te kao što sam rekla, ima neutralan pH. Iz ove kocke, to jest iz jednog laganog i malog paketa, dobivate puna kolica, to jest 70 litara zemlje. Ovaj jedan paket je dovoljan za pripremu od 3 do 6 kvadratnih metara vrtne zemlje, te ima ekocertifikat. Kokosov substrat je od 100% obnovljive organske tvari. Organska zemlja je neizostavan proizvod za sve vrtlare koji žele urediti svoje gredice što je više moguće ekološki i održivo. Glavna prednost kokosovih vlakana je njihova iznimna sposobnost zadržavanja vlage, a zbog svoje lagane strukture predstavljaju najbolje rješenje za poboljšanje glinastog i zbijenog tla. Nježna kokosova vlakna razrahlit će zbijenu strukturu tla i tako ga oživjeti. Biorazgradivi materijal substrata u isto vrijeme će nahraniti zemlju mikroorganizmima. Tlo od kokosovih vlakana vlažno je i punom je hurića zraka, koji su biljkama potrebni da bi razvili snažan korijenov sustav i zdrave plodove. Organska zemlja od kokosovih vlakana izvrsna je osnova za sadnju u cvjetnjacima, visokim gredicama ili vrećama za sadnju. 
U nju možete saditi sve vrste biljaka, od povrća, voća, ukrasnog bilja i cvijeća. Kokosova vlakna mogu se koristiti kao substrat za uzgoj svih vrsta biljaka u posudama, kao gornji sloj u visokim gredicama, a posebno su popularne u rješavanju problema sa zbijenom i glinastom zemljom u vrtu. Zemlja od kokosovih vlakana stisnuta je u blok koji se napuše kada je izložen vlazi. Postoje dva različita pakiranja, manji je od oko 3 kg i daje vam 50 litara zemlje, što je dovoljno za pripremu 2 do 4 kvadratna metra tla, te onaj malo veći od skoro 5 kg koji vam daje 70 litara zemlje kokosovih vlakana, što je dovoljno za pripremu od 3 do 6 kvadratnih metara tla. Vjerujem da mnoge zanima šta to sadrži ta organska zemlja od kokosovih vlakana. Naime, to je 100% substrat od biljnih, prirodnih i organskih kokosovih vlakana. Suha tvar u njemu je minimum 95%. Taj substrat prirodno u sebi sadrži i neke elemente poput dušika, fosfora, kalija, kalcija i magnezija, te kao što sam rekla, pH je neutralan. Organska zemlja od kokosovih vlakana pogodna je za upotrebu tokom cijele sezone rasta i najčešće se koristi u proljeće i jesen kada se tlo priprema za sjetvu ili sadnju. Također izvrsno djeluje za presađivanje biljaka u vreće za sadnju i u posude, a da biste poboljšali vrtno tlo, pripremljeno tlo ravnomjerno rasporedite po vrtu i okopajte oko 2 do 3 cm dubine. Kod korištenja ove zemlje u pripremi visokih gredica nanosi se na najviši sloj na kojem rastu korijeni. Pazite da biljke budu jake i zdrave. A ono najvažnije jeste da se ova organska zemlja također može koristiti za sadnju i presađivanje svih vrsta biljaka, balkonskog cvijeća, vočki i začina. Zbog svoje lagane strukture, izvrsno je rješenje za sjetvu svih vrsta sjemenja i uzgoja vlastitih presadnica. No, budite oprezni kod zalijevanja, jer zbog izvrsnog zadržavanja vlage trebati će vam puno manje vode nego što je uobičajeno za zalijevanje. Redovito provjeravajte vlažnost tla i biljke umjereno zalijevajte. Posebno obratite pažnju na mlade presadnice. Priprema bloka zemlje je vrlo jednostavna. Izvadite zemlju iz ambalaže i stavite u neku posudu ili u vrtna kolica. Ukoliko vam nije potrebna veća količina zemlje, samo jednostavno nožem odlomite količinu koja vam je potrebna i samo nju natopite vodom. Ostatak zemlja ostavite za neku drugu upotrebu. Postupno dodajte vodu i zemlja će biti spremna u roku od 10 minuta. Kod uzgoja naših vlastitih presadnica vrlo nam je važno da koristimo kvalitetnu zemlju kako bi presadnice bile zdrave i jake i spremne za presađivanje na stalo mjesto uzgoja. Isprobali smo ovakve blokove nekoliko proizvođača, ali ipak se najkvalitetnije pokazala organska zemlja proizvođača Home O Garden, kao i mnogi drugi proizvodi ovog brenda koje smo isprobali. Nadamo se da će ove informacije da budu korisne svima koji žele svojim biljkama osigurati samo najbolje uslove rasta. Ukoliko se bavite uzgojem presednica, bilo za svoje potrebe ili za prodaju, vjerujem da želite da cijeli proces bude uspješan, pa su vam ovakve preporuke vjerujem vrlo korisne. Mi u naš posao ulažemo veliki trud, pa ukoliko želite podržati naš rad, ostavite like. U komentarima podijelite vaše iskustva sa odabirom substrata i uzgoja presadnica. Video podijelite sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi i drugi imali veći uspjeh u radu. Ovo je samo uvod i početak pripreme za sezonu uzgoja. Ostanite sa nama kako bi na vrijeme odradili sve potrebne korake. 
a klikom na znak zvonca pored znaka subscribe osigurajte i obavijesti o svakom novom videu da ne biste propustili nijedan važan savjet.